வெல்கம் டு ஃபன் மேஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் ஃபார்ட்டீனில் ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சி அதுக்கு சர்க்கம் சர்க்கிள் வரைகிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க ஏபி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அதேமாரி ஆங்கிள் ஏ வந்துட்டு சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆங்கிள் பி எயிட்டி டிகிரி இந்த அளவுக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரைய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஏபி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரையலாம் ஒன்றில் ஸ்டார்ட் பண்ணி சிக்ஸ் வரைக்கும் போட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருக்கும் இப்போ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் லைனு வரைஞ்சாச்சு அதுக்கு பேர் ஏபின்னு கொடுத்துடலாம் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு நோட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது ஏ வந்துட்டு சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்கணும் அதனால் இந்த ப்ரொட்ராக்டரை கரெக்டாக ஏல வைக்கிறோம் இந்த பாயிண்ட் தான் அந்த ஏங்கிற பாயிண்டில் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி வைக்கணும் வச்சுட்டு இங்கேருந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி எடுக்கிறோம் இங்கேருந்து எடுத்தால் தான் இந்த இடம் வந்து அறுபது டிகிரி இதுலேருந்து அறுபது டிகிரிக்கு பாயிண்ட் வச்சுருக்கிறோம் அடுத்தது இந்த சிக்ஸ்டி டிகிரி லைனை கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் போட்டாச்சு அடுத்தது பி வந்துட்டு எயிட்டி டிகிரி இருக்கணும் பியில் ப்ரொட்ராக்டர் வைக்கிறோம் எயிட்டி எயிட்டி டிகிரி லைனை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது இந்த ஏ ஏலேருந்து போகிற லைனு இந்த ரெண்டும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற இடம் சீன்னு நோட் பண்ணிவிடுங்க இது சிக்ஸ்டி டிகிரி இந்த இடம் எயிட்டி டிகிரி இப்போ வந்துட்டு ரெண்டு சைடுக்கு வந்துட்டு பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர் வரையணும் ஏதாவது ரெண்டு சைடுக்கு வரையலாம் இதுக்கும் இதுக்கும் வரையலாம் அல்லது இதுக்கும் இதுக்கும் வரையலாம் அல்லது இதுக்கும் இதுக்கும் வரையலாம் சரியா இப்போது நம்ம எக்ஸாம்பிளில் வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஏசிக்கும் பிசிக்கும் வரைகிற மாதிரி காண்கிறாங்க இப்போ நம்மளும் அதே மாதிரி போட போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏசிக்கு ஒரு பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர் மைய குத்துக்கோடு வரைய போகிறோம் இந்த ஏழில் காம்பஸ் வைக்கிறோம் இந்த பாதிக்கு மேலே எடுக்கணும் அப்ராக்சிமேட்டாக பாதிக்கு மேலே எடுக்கணும் எவ்வளோ வேணாலும் எடுக்கலாம் சரியா எடுத்துட்டு இங்கே ஒரு ஆர்க்கு இங்கே ஒரு ஆர்க் போட்டாச்சு இதை அப்படியே சீல் வைக்கிறோம் இங்கே ஒரு ஆர்க்கு இங்கே ஒரு ஆர்க் போட்டாச்சு அடுத்தது அந்த ஆர்க் கட் பண்ணுற இடம் இருக்குல்ல ரெண்டு பாயிண்ட்டு இதை வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணுறோம் கனெக்ட் பண்ணியாச்சா இதுதான் ஏசிக்கான பெர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர் இது வந்துட்டு இந்த ஏசி ரெண்டு சமபாகமாக பிரிக்குது இதே மாதிரி இப்போ பிசிக்கு ஒரு பெர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர் வரைய போகிறோம் அதே தான் பியில் வைக்கிறோம் பாதிக்கு மேலே எவ்வளோ வேணாலும் இருக்கலாம் இது நல்லா பெருசாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த லைனுக்கு விட்டு நல்லா வெளியில் வரும் சரியா ரெண்டு ஆர்க் போட்டாச்சு அதே மாதிரி சீல் வைக்கிறோம் ரெண்டு ஆர்க் போட்டாச்சு அடுத்தது அந்த ஆர்க் கட் பண்ண இடத்த இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் இது வந்துட்டு இந்த பிசிக்கான மைய குத்துக்கோடு பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர் அடுத்தது இந்த ரெண்டு பைசெக்டரும் கட் பண்ணுற இந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல இதை தான் நம்ம எஸ்ன்னு சொல்கிறோம் எஸ் அப்படின்னு குறிக்க போகிறோம் இதுதான் இந்த வெளிவட்டத்தோட மையம் வெளிவட்ட மையம் சர்க்கம் சென்டர் அடுத்தது இந்த எஸ்ஸில் காம்பஸ் வைக்கிறோம் 
இந்த சி சிக்கு எடுத்தோம்னா இது எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலாக வரணும் பிக்கும் வருது ஏக்கும் வருது இங்கே பிக்கும் எடுக்கலாம் பிக்கு எடுத்தாலும் எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலாக வரும் எஸ்லேருந்து ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு எடுக்கணும் இப்போது கரெக்டாக செட் பண்ணிவிட்டு சர்க்கிளை போடுறோம் இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இதில் வந்துட்டு இந்த சர்க்கம் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த எஸ்லேருந்து எஸ்லேருந்து ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு ஸ்கேல் வச்சு அளந்து பார்த்துட்டு எத்தனை எம்எம் எத்தனை சென்டிமீட்டர் வருது அப்படின்ட்டு நோட் பண்ணினா போதும் ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கம் சர்க்கம் சர்க்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது அளந்தீங்கன்னா இது எவ்வளோ காமிக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ நம்மளுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக ஃபைவ் சென்டிமீட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் காமிக்குது நான் ஒன்றில் வச்சுருக்கிறேன் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் காமிக்குது இங்கே பென்சிலில் இன்னும் கொஞ்சம் அக்யூரஸியாக வரும் கரெக்டாக அதாவது ரேடியஸ் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா அளந்து எழுதணும் அவ்வளோதான் சரியா தேங்க்யூ